மணிமொழியாளர்களோடு உரையாற்றி அவருடைய பெருமைகளையும் சிறப்புகளையும் எப்பொழுதும் கூர்ந்து கொண்டிருக்க ஐயா பெரியவர் இளம் பழனியப்பனவர்கள் நான் ஒரு சில மணிகள் கட்டாயம் அவர் பற்றி சொல்லியா வேண்டி இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு வயதான பின்னாடி மணிமொழியினை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிறார் வாங்க தஞ்சை பல்கலைக்கழக தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆசான் நாங்கள் எல்லாம் மனதிலே தெய்வமாக கொண்டாடுகிற பேராசிரியர் திருமலை அவர்களுடைய பதங்களை வணங்கி நான் ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டரமாணிக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நான் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் மனித வள மேம்பாட்டு அலுவலராக வேலை பெற்று வேலை செய்து பணி ஓய்வு பெற்று இருபத்தோரு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன எண்பதாவது வயதிலே நான் நடை ஓட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் மன அழுத்த மேலாண்மை துறையினர் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இருபது ஆண்டுகளாக ஒரு லட்சம் ஓட்டுநர்களுக்கு அந்த பயிற்சி எடுத்திருக்கிறேன் அண்மையில் கூட பேசுகிறேன் சோக காரணமாக நடிக்கக்கூடாது இதை சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது எனக்கு ஐயா அவர்களை அறிமுகம் செய்தவர் அவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறேன் அதுதான் புலவர் சோமர் ஐயா அவர்கள் இந்த இதை தொடங்கிய போது இருந்தவர் இருந்தவர்களே இப்பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள பெரியவர்களிடத்திலே அவர் தான் இப்பொழுது இருப்பதாக நினைக்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து நமது பேராசிரியர் மோகன் அவர்கள் எனக்கு ஐயாவை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் நான் கூட தான் சந்தித்திருக்கிறேன் அதை என்னாலே மறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அவருடைய பாசம் பற்று விருந்தோம்பு மணிமொழியனார் குடும்பத்தினரை வணங்கி வணங்கி உலக தமிழ் பேரவை வணங்கி தமிழ்நாடு ஆயுர்வேசிய சங்கத்தினர்கள் அண்டு எங்களுடைய சமுதாயம் வணங்கி செயலாளர்கள் இருக்கிறார் உலக சமுதாய மக்களையும் வணங்கி வீர அபிமனியும் வந்து கருவியில் இருக்கும் பொழுதே சகல ஞானத்திலுமே இந்த நாரத ரிஷி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே எல்லாம் அப்சர்வேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி உலக நம்முடைய ஆயோவிச சமுதாய பெண்மணிகளுடைய கல்யாண வைபவத்திலே அந்த வலை ஆப்பு என்ற ஒரு நிகழ்வுகள் நடக்கிறது உலக சமுதாய மக்களும் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்திலேயே இந்த திருக்குறள் புஸ்தகத்தை வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வரி அந்த ஒரு வரி மட்டும் படித்தாலே அந்த ஞானத்தினுடைய கலசியமாக நமது வாரிசுகள் நிச்சயமாக வந்து இருப்பார்கள் என்பதை இந்த மணிமொழியினாருடைய சேவையை அறிந்து நான் இந்த இடத்துல நிறைவு செய்து அன்புடன் வெளிப்பட்டுக் கொள்கிறேன் வணக்கம் சார்ந்த பெருமைக்குரிய அண்ணன் ராமமூர்த்தி அவர்கள் சில வார்த்தைகள் சொன்னார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வள்ளுவரை நாம் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை அவரது இரண்டின் திருக்குறளை தான் வாசித்துள்ளோம் இப்படித்தான் இருப்பார் என்று பல படங்களில் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த வள்ளுவர் காட்டிய வழிகளில் முழுமையாக வாழ்ந்தவர் எங்களது அன்பிற்கும் வாசிக்கிற மாமா திரு மணிமொழியனார் அவர்கள் அவர்கள் பிரிட்டிஷ் என்ற அனைத்து பணிகளையும் 
எங்களது குடும்பம் முழுமையாக ஈடுபட்டு அவருக்கு எல்லாரும் புகழருக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு அவரது வழி நடத்துவதே நமது கொள்கை என்று தாங்கள் வந்திருக்க அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்முடைய மேடை கலைவாளர் ஐயா அம்மா அவர்களுடைய விருப்பம் மேலாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேடை கலைவாளர் பேச வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்வதற்கு என்றார்கள் எனவே நம்முடைய பாராட்டு கூடிய மேலாக சட்டமன்றத்திற்கான நன்மாதனவர்கள் சில மணி துறைகள் வாழ்த்துமாறு
இது மதுரையினுடைய மையம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு நிகரான ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து உரிமை கொண்டார்கள் எவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல எனவே அவர் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார் தமிழுக்கு தொண்டு செய்திருக்கிறார் திருக்குறளையே அவர் தரணும் அவர் திரு குண்டக்குடி அடிகளார் குண்டக்குடி ஆதீனம் அவர்கள் இங்க வருகிற போது எனக்கும் தெரியும் அவர்தான் எனக்கு முன்னருக்கு இணைப்பு உண்டாக்குறார் பெரியசாமி அப்புறம் அடுத்த வழியிலேயே இப்ப இருக்கிற சன்னிதானமும் பணியை பணி செய்கிறார் அவங்க நடத்துற விழாக்களுக்கு வருவது உண்டு அவங்க போல இவர் அறிமுகமானார் இவருடைய செயல்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் திருக்குறள் செம்பல்கிறது அவர் பெருமை பெற்றார் காலை ஜோசு மணிமொழிகள் என்பதை விட திருக்குறள் செம்பல் என்பதில் தான் அவர் பெருமைகள் தரப்புள்ள பெருமையை வைத்துக் கொண்டார் தமிழ் தொண்டராக இருந்தார் பாரேந்தர் பாரேதாசன் சொல்லுவார் தமிழுக்கு தொண்டு செய்தோம் சாபதில்லை தமிழ் தொண்டன் பாரதி தான் செத்த தொண்டர் பாரதி இறந்துட்டார் கொஞ்சம் பேர் தான் போனாங்க ஆனா அவருடைய தொண்டு இன்னைக்கும் நினைக்க வைக்கிறது பாரதி விழா கொண்டாடாத ஊரே இல்லை அவர் பேரை சொல்லாதவர்களே இல்லை அது போல மணிமொழியனார் அவர்கள் செய்தது திருக்குறளோடு தன்னை இணைத்து கொண்டார் இங்க அதன் விளைவாக திருக்குறளை பேசணும் இங்க ஆயிர வைத்தியர் சங்கத்தினுடைய மேலாளர் நகராட்சி தலைவர் சொன்னார் அவர் சொல்லித்தான் எனக்கு மைகை செல்வனே தெரியும் அவர் என்ன சிலது தேவைப்படுது சிலது தேவையில்லை இப்ப தேவைப்படுற காலம் இன்னொன்னார் இன்னொன்னார் அப்படின்றது தெரியல அது சில நேரங்கள்ல இன்பமும் இருக்கும் சில நேரங்கள்ல இன்னலும் ஆயிரும் அது ஆனா சொன்னாரு பெருமையா சொன்னாரு அது நன்றி அவர் ஆனா என்னுடைய வேண்டுகோள் அங்க வந்தது பூரா காலை பூ பற்றினம்னா புகார் சொன்னா பூம் புகார் புகார் என்கிற பெயர் எதுக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்க வேற பக்கம் புகார்ங்கிறதுக்காக வந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அவங்க அது போவே இப்ப இருக்க வழக்குல வேணா சொல்லலாம் எந்த புகாரும் இல்லாம வாழ்ந்தவங்க
இது இப்பொழுது வருகிற செய்தி என்பது நமக்கு அவர் அதிகமாக அவர் தலைவர்கள் சீக்கிரம் வந்துவிட முடியும் என்று தோன்றவில்லை என்பதை நாம் உங்களுக்கு முறையில் பதிவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது எனவே அம்மா கமலாமணி மொழியில் அவர்களும் அறிவித்துள்ளனர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே சொல்லியிருக்கிறோம் முடிந்தால் பார்ப்போம் அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தால் பயன்படுத்திக் கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்வில் சிவகங்கை மாவட்டத்தினுடைய உலக திருக்குறள் பேரவையினுடைய பொறுப்பாளர்கள் ஒருவர் மிகச்சிறந்த ஆன்மீகவாதி பேராசிரியர் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவாக நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்புறையாக மணிமொழியாருடைய புதல்வி அவர்கள் அவர்களை சொல்லுகிற போதெல்லாம் பேரை சொல்லி சொல்ல மாட்டார்கள் எங்கள் மீனாட்சி என்றுதான் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட அவருடைய செல்ல பிள்ளை மகன் சேலம் நாயார் மிஸ்ஸிங்ஸ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமுடைய இயக்குனர் அவர்கள் நேர்முறையாக இருக்கிறார்கள் எனவே அதற்கு முன்பாக எங்கள் உலக திருக்குறள் சார்பாக சிவகங்கை மாவட்டத்தின் சார்பில் பேராசிரியர் ஐயா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடி மழவஞ்சலியை தொடங்கினோம் கவிதை அஞ்சலியிலே நாம் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் சொல்லி அவர்களை கவிதை அஞ்சலி வாசிப்பது அன்பார்ந்த பெரியவர்களுடைய அன்புகளுடைய சார்பர்கள் மலரஞ்சலி தொடங்கியவுடன் அடுத்ததாக என்னுடைய நிகழ்வு என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் காலம் கருதி நிறைவாக அன்னை மீனாட்சியை பற்றி ஐயா அவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இதை பார்த்தால் அந்த பாடலை பாடச் சொல்வார்கள் எனவே அவர்களுடைய நினைவாக இந்த அரங்கில் முழுமையாக இருக்கின்ற அந்த மாமனிதரை நினைந்து போற்றி இந்த பாடலை மீண்டும் பாடுகிறேன் புராதனி சுமங்கலை சுதந்தரி புராந்தரி திரியம்பரி விளங்கு சிவசங்கரி சகசிரதம புஷ்ப நிசை வீற்றிருக்கும் நாரணி மனாதீத நாயகி குணாதீத நாதாந்த சக்தி என்று
கம்பீரமான குரலில் மீண்டும் மணிமொழியாவை தட்டி எழுப்பி நம்மை உற்சாகப்படுத்திக்க பேராசிரியர் நன்றி நிறைவாக இந்த விழா இனி மணிமொழியாருடைய சிறப்புகளை பாடுகிற போல் விழாக்களாக தொடரும் என்று சொல்லி ஏற்புரையாற்றுவதற்காக எங்கள் பெருமைக்கும் பாராட்டக்கூடிய சேல விநாயக மிசூர் பல்கலைக்கழகத்துடைய இயக்குனர் டாக்டர் திருமதி அனுதா அனுராதா கணேசன் அவர்கள் சபை தலைவருக்கும் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் அவர்களுக்கும் சிறப்புரை ஆற்றிய முன்னாள் துணைவேந்தர் முனைவர் திரு திருமலை அவர்களுக்கும் உயர் திரு ஜி ஜி அவர்களுக்கும் டாக்டர் ஜெயராமன் அவர்களுக்கும் சபையோர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றும் நமக்கு அருளாசிகளை அளவில்லாமல் வழங்கி கொடுத்திருக்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதை குறி மரியாதைக்கும் உரிய குன்றுபுடி ஆதீனம் தவத்தில் குன்றுபுடி அடிகளாரின் அருளாசிகளுக்கு முதற்க நீங்கள் குடும்பத்தில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விநாயக மிஷன் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தரும் தமிழ்நாடு ஆயுர வைத்திய சங்கத்தின் தலைவருமான டாக்டர் திரு ஏ கணேசன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்கு மிகுந்த ஈடுபாடுடனும் ஆர்வத்துடனும் இருந்த போதிலும் அவசர வேலை காரணமாக வெளியூர் செல்ல நேர்ந்து விட்டதால் அவரால் பல இயலவில்லை பல்வேறு அலுவல்களுக்கிடையே நமது வேண்டுகளுக்கு இணங்கி திருக்குறள் செம்மல் அவர்களது நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பு செய்த நம்முடைய வந்துள்ள தமிழ்நாடு மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மாண்பிக திரு ஆர் பி உதயகுமார் அவர்களுக்கு எங்களது குடும்பத்தார் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரது சார்பாகவும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வெள்ளக்கோயிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கும் எங்கள் தந்தையாரின் சம்பந்தி திரு ஜி ஜி அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை உறுத்தாக்குகிறேன் இங்கே பெருமை முயற்சி தரும் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றிய தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் முன்னாள் துணைவேந்தர் முனைவர் மார் திருமலை அவர் அவருக்கு இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது சால சிறந்ததாகும் அரியவற்றுள் எல்லாம் அருகே பெரியாரை பேணி தமரா கொழல் என்ற குரலுக்கு ஏற்ப இவர்கள் என் தன் தந்தையார் அவர் அவர்களிடம் மற்றற்ற அன்பும் பெரும் மரியாதையும் காட்டியவர்கள் ஆவர் இதுபோன்று திருக்குறள் செம்மல் அவர்கள் அன்புடனும் பண்புடனும் இனிமையுடனும் ஈடுபாட்டுடனும் அனைவரிடத்தில் இன்சொல் இயங்கி மண்சொல் தவிர்த்து பழகி எல்லோர் மனத்திலும் நீங்காத ஒரு தனி இடத்தை பிடித்தவர் ஆவார் திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அருணும் பொருளும் அதன் உங்கியில் என்ற குரலுக்கு ஏற்ப தாம் சொல்ல கருதியதை சொல்ல தரத்தை அறிந்து அதை சிறந்த அறமாக கருதி சொல்வன்மையில் சிறந்து விளங்கியவர் தனது சொல்லில் மட்டுமன்றி ஒவ்வொரு செயலும் வள்ளுவர் வழியில் இடுக்கண் படினும் இழிவந்து செய்ய நடுக்கற்ற காட்சியவர் என்ற குரலுக்கு ஏற்ப தான் துன்பப்படும் நிலை வந்தாலும் ஒருபோதும் இழி செயலை செய்யாது பெருநெறி பூண்டு வாழ்க்கை நடத்தியவர் வாழும் திருவள்ளுவர் என்ற பெயரை பெற்றவர் திருக்குறள் செம்மல் அவர்களின் நற்செயல்களையும் மனித நியமிக்க நற்பண்புகளையும் நினைவு கூறும் வகையில் அவரது சொந்த ஊரான கொட்டகுடி கிராமத்தில் மருத்துவ விற்பனர்களை கொண்டு பொது பொது மக்களுக்கு என்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இலவச பொது மருத்துவ முகாமில் நேற்றைய தினம் பல்வேறு நோய் நோய்க்கான சிகிச்சை மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டன சென்னையில் வரும் நவம்பர் பதினெட்டாம் தேதி எங்களது அறுபடை வீடு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் திருக்குறள் செம்மல் மணிமொழியனார் முத்தமிழ் ஆயம் சிறப்புடன் தொடங் தொடங்கப்பட உள்ளது இயல் இசை நாடகத்துடன் திருக்குறள் மற்றும் தமிழ் இலக்கிய ஆதத்தை மாணவர்களிடம் தூண்டும் வகையில் இவ்வாயம் செயல்படும் மேனா ஜஸ்டிஸ் திரு ஏ லக்ஷ்மன் தொடங்கி வை வைக்க உள்ளார் இதில் கனசிசேசன் அவர்களும் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சீர்காழி சிவசுந்தரம் அவர்களும் கவிஞர் ஆதிரா முல்லை பானுமதி அவர்களும் உரையா உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் மற்றும் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் அவர்களும் பட்டிமன்றம் நடக்க இருக்கிறது இது தவிர 